హలో వెల్కమ్ టు లైఫ్ అండ్ స్టైల్ ఎప్పట్లానే ఈరోజు కూడా సరికు తహంగులతో ముస్తాబ్ అయింది మన లైఫ్ అండ్ స్టైల్ ఇక ఆలస్యం చేయకుండా మన ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ చేసేద్దాం మన రోజువారీ జీవితంలో ఎంతో స్ట్రెస్ అలానే ఎన్నో టెన్షన్స్ స్కూల్ పిల్లల దగ్గర నుండి ఉద్యోగం చేసేవారు హౌస్ వైఫ్స్ ఎప్పుడూ ఏదో ఒక ఒత్తిడికి లోన్ అవుతూనే ఉంటారు మరి ఇన్ని ఒత్తిళ్ల మధ్య ఒక సైకియాటిస్ట్ సలహా తీసుకుంటే బాగుంటుంది కదా లెట్స్ వాచ్ నమస్కారం అండి నేను డాక్టర్ రాధిక ఆచార్య నా పేరు నేను రిహాబిలిటేషన్ సైకాలజిస్ట్గా మన సిటీలోని కొన్ని హాస్పిటల్స్లో కన్సల్టెంట్గా వర్క్ చేస్తున్నాను ఈ పరీక్షలు వస్తున్నాయంటే స్టూడెంట్స్ అందరూ కూడా టెన్షన్కి స్ట్రెస్కి లోన్ అవుతూ ఉంటారు ఇక్కడ చదివారా బాగా చదవలేదా అన్నది కూడా ముఖ్యం కాదు వాళ్ళు ఆ పరీక్షల పట్ల ఏ రకమైన దృక్ దృక్పథంతో ఉన్నారు అన్న దాని మీద ఎక్కువగా ఆధారపడుతూ ఉంటుంది బాగా చదువుకున్న పిల్లలు కూడా మేము ఎగ్జామ్స్లో ప్రాపర్గా చదువుకున్న దాన్ని రాయగలుగుతామా లేదా ఆ టైంలో మాకు చదివింది గుర్తొస్తుందా లేదా అని కూడా భయపడుతూ ఉంటారు వీటన్నిటికి కూడా వాళ్ళు వాట్ ఈస్ దర్ పర్స్పెక్టివ్ టువర్డ్స్ దోస్ ఎగ్జామ్స్ అనేది ఎక్కువగా మ్యాటర్ అవుతూ ఉంటుంది సో ఈ పరి ఎగ్జామ్స్ టెన్షన్ని చాలా రకాలుగా మనం ఆపుకోవచ్చు యాక్చువల్గా దీనికి ముందు నుంచే కొంత ప్రిపేర్డ్నెస్ అవసరం పిల్లలకి ఏదో లాస్ట్ మూమెంట్లో వన్ డే బ్యాటింగ్ లాగా ఏదో కూర్చుని చదువుకోవడము అన్నది ఎప్పుడూ ఎఫెక్ట్గా ఉండదు సో కాబట్టి ముందే వీళ్ళు ఒక స్కెడ్యూల్ చేసుకుని రోజు ఎంత టైం వెచ్చించాలి ఏ సబ్జెక్ట్కి ఎంత టైం వెచ్చించాలి ఈ రకమైన ప్రాపర్గా ప్లాన్ చేసుకుని ఆ ప్లాన్ ప్రకారంగా ఒక గోల్ ప్రకారంగా వాళ్ళు ముందరికి వెళ్తూ ఉంటే లాస్ట్ మూమెంట్లో ఈ ఎగ్జామ్ టెన్షన్ని పూర్తిగా మనం అవాయిడ్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది తర్వాత ఈ ప్రిపరేషన్తో పాటుగా ఇటు వాళ్ళ ఆహార నిద్ర లాంటి ఈ శారీరకమైన రిక్వైర్మెంట్స్ ఉంటాయి వాటి మీద కూడా శ్రద్ధ వహించాల్సి ఉంటుంది చాలా రీసెర్చ్ల్లో బయటపడింది ఈ జంక్ ఫుడ్స్ తినడము తర్వాత అన్టైమ్లీగా ఫుడ్ తినడము ప్రాపర్గా ఫుడ్ తీసుకోకపోవడము ప్రోటీనస్ ఫుడ్ బ్యాలెన్స్డ్ డైట్ తీసుకోకపోవడము ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళ ఫిజియలాజికల్ సిస్టమ్స్ మీద చాలా పరిణామాలు చూపిస్తాయి దాని వల్ల కూడా వీళ్ళ జ్ఞాపక శక్తి కానివ్వండి ప్రిపేర్డ్నెస్ కానివ్వండి ఇవన్నీ కూడా ఎఫెక్ట్ అవుతూ ఉంటాయి సో కాబట్టి వీళ్ళు తీసుకునే డైట్ అట్లీస్ట్ ముఖ్యంగా ఎగ్జామ్స్ ముందు ఒక రెండు మూడు నెలల నుంచే వీళ్ళు ఈ రకమైన విషయాల్లో చాలా జాగ్రత్త తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఎయిట్ అవర్స్ స్లీప్ అనేది చాలా ముఖ్యం నైట్ అవుట్స్ చేసి చదువుకోవడము ఇదంతా ఇవాళ రేపు చాలా కామన్ అయిపోయింది అఫ్కోర్స్ ఒక్కొక్క పిల్లవాడి యొక్క శరీర ధర్మం ప్రకారంగా కొంత మార్పులు ఉంటుండొచ్చు బట్ ఓవరాల్గా చూస్తే మాత్రం ఈ రాత్రిళ్ళు ఎక్కువ టైం ఉండి మార్నింగ్ సరిగ్గా చదువు మీద టైం వెచ్చించకపోవడం వల్ల ఖచ్చితంగా ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది విచ్ అగైన్ లీడ్స్ టు ద ఎగ్జామినేషన్ టెన్షన్ డ్యూరింగ్ ద ఎగ్జామ్స్ అనమాట కాబట్టి ప్రాపర్గా ఎనిమిది గంటల నిద్ర మీరు లేట్ లేట్ పడుకున్నారా చదువుతున్నారా ఏ అది అది ముఖ్యం కాదు ఎనిమిది గంటలు పూర్తి చక్కటి గాఢ నిద్ర తీశారా లేదా అన్నది చాలా ముఖ్యమవుతుంది అలా ఫుడ్ స్లీప్ తర్వాత వాళ్ళ రోజువారీ దిన దైనందిక చర్య ఏమంటారు యాక్టివిటీస్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ రోజు ప్రాపర్ ఎక్సర్సైజ్ ఉండాలి లోపల స్ట్రెస్ హార్మోన్స్ అడ్రలిన్ ఇలాంటివన్నీ ఏవైతే అక్యుములేట్ అయ్యి ఉన్నాయో వాటికి డ్రైన్ అవుట్ అనేది ఉండాలి రోజు ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ ఉండాలి ఒక పాజిటివ్ పర్స్పెక్టివ్ లైఫ్లోనే వాళ్ళకి అంటే పాజిటివ్ పాజిటివ్ సైకలాజికల్ పర్స్పెక్టివ్స్ డెవలప్ అయ్యి ఉండాలి ప్రతిదాన్ని ఏదో నెగిటివ్గా చూడడం కాకుండా వాళ్ళు ఒక సానుకూల దృక్పథాన్ని ఏర్పరచుకోవాల్సిన అవసరం కూడా ఉంటుంది లాస్ట్ మూమెంట్లో ఏదో ఒక రోజు రాత్రి కూర్చుని ఏవో అన్నీ రివ్యూ చేసేసుకుని చదువుతాము అనే విధానం అన్నది ఎప్పుడు కూడా ఎఫెక్టివ్గా ఉండదు ఇన్ సైకలాజికల్గా చాలా మంచి ఎఫెక్టివ్ పద్ధతులు ఉన్నాయి ఎస్క్యూఆర్ త్రీ అనే ఒక మెథడ్ అంటే ఒక సర్వే అండ్ క్వశ్చనింగ్ అండ్ రివ్యూ రీడ్ రివ్యూ అండ్ రి రిసైట్ అనే ఒక మెథడ్ ఉంది దీనివల్ల చాలా చక్కగా ఎఫెక్టివ్ స్టడీ అన్నది చేయొచ్చు పిల్లలు అలాంటి మెథడ్స్ ద్వారా యూజ్ చేస్తూ ప్రాపర్ మెమరీ స్కిల్స్ని టెక్నిక్స్ని యూజ్ చేస్తూ ముందు నుంచే చక్కగా ప్రిపేర్ అయ్యి పిల్లలు ఈ లాస్ట్ మూమెంట్ హడావిడిని కనుక మానుకుంటే చాలా వరకు ఎగ్జామినేషన్ టెన్షన్ని మనం అవాయిడ్ చేయొచ్చు ముఖ్యంగా లాస్ట్ మినిట్ చదవడం లాస్ట్ మినిట్ రివ్యూలు చూసుకోవడం అన్నది స్ట్రెస్ని పెంచుతుందే తప్ప ఏమాత్రం తగ్గించదు పిల్లల లోపల కాబట్టి ఆ విషయంలో ఇది పేరెంట్స్ పిల్లలు కూడా చాలా జాగ్రత్త వహించాల్సిన అవసరం ఉంది 
సైంటిఫిక్గా డెవలప్ చేసిన ఒక మెథడ్ ఉంది మంచి ఎఫెక్టివ్ స్టడీ స్కిల్స్ కోసం దీన్ని ఎస్క్యూఆర్ త్రీ అనే ఒక షార్ట్ ఫామ్తో మేము యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం ఎస్ స్టాండ్స్ ఫర్ సర్వే క్యూ స్టాండ్స్ ఫర్ క్వశ్చనింగ్ ఆర్ త్రీ అన్నది రీడ్ రెసైట్ అండ్ రివ్యూ ఈ మెథడ్లో ఏంటంటే ఒక చాప్టర్ తీసుకుని పిల్లలు ఫస్ట్ దాన్ని సర్వే చేసుకుని ఇందులో ఏమేమి టాపిక్స్ ఉన్నాయి దీంట్ లోపల ఏ సబ్ హెడ్డింగ్స్ లాంటివి ఏమేమి ఉన్నాయి నేను మొదలు ఒకసారి పూర్తిగా ఆ లెసన్ మొత్తాన్ని సర్వే చేసుకుని ఆ లెసన్ మొత్తాన్ని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా చేసుకుని ఒక్కొక్క దాని కింద ఒక క్వశ్చన్గా తయారు చేసుకుని ఆ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ కిందగా ఆ సబ్ టైటిల్ కింద ఉన్న దీన్ని చ చదువుకుని అంటే విభజించుకుని పెట్టుకోవాలి దాన్ని క్వశ్చనింగ్ అంటాము దెన్ కమ్స్ ఆర్ త్రీ అంటే ఫస్ట్ పూర్తిగా చదవాలి రీడ్ అనమాట రీడ్ హోల్ చాప్టర్ తర్వాత దాన్ని అవసరమైతే ఒక నో నోట్బుక్ తీసుకుని దాంట్లో దాన్ని సమగ్రంగా ఒక వివరంగా రాసుకోవడం ఇలాంటివన్నీ కూడా రీడ్ కిందికి వస్తాయి దెన్ రెసైట్ ఏదైతే రాసుకున్నామో ఏదైతే ప్రిపేర్ చేసుకున్నామో నోట్స్ దాన్ని ఒకసారి బాగా చదువుకుని చక్కగా అంటే ఒక మీనింగ్ఫుల్ వేగా దాన్ని చదువుకోవడము అనేది రిసైట్ కిందకి వస్తుంది సో ఇలా చేసిన తర్వాత దాన్ని ఒక చిన్న ఫ్లో చార్ట్ కింద పూర్తి లెసన్ యొక్క సంగ్రహాన్ని ఒక ఫ్లో చార్ట్ కింద రాసి పెట్టుకుంటే తర్వాత ఎగ్జామ్స్ ముందు రోజుల్లో జస్ట్ వాళ్ళు ఈ త్రూ ఫ్లో చార్ట్ వాళ్ళు ఒకసారి చదువుకున్నారనుకోండి అప్పుడు చాలా తక్కువ టైం లోపల ఎఫెక్టివ్గా పూర్తి చాప్టర్ని చదువుకోగలిగిన వాళ్ళకి వెసులుబాటు దొరుకుతూ ఉంటుంది అనమాట ఈ ఫ్లో చార్ట్ లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఆక్సిజన్ అనే ఒక లెసన్ ఉంది దాని గురించి ప్రిపరేషన్ మెథడ్స్ దాని యూజెస్ దాని క్యారెక్టర్స్ ఇలా రకరకాల సబ్ చాప్టర్స్ ఉంటాయి ఏ సబ్ చాప్టర్కి ఏ సబ్ టైటిల్ కింద దానికి మనం చిన్న చిన్న నోట్స్గా తయారు చేసుకుని మళ్ళీ అంత మొత్తం లెసన్ చదివిన తర్వాత దీన్ని ఒక చిన్న ఒక డయాగ్రామ్ లాగ గ్రాఫికల్ డయాగ్రామ్ ఆర్ ఫ్లో చార్ట్ కింద దీన్ని షార్ట్గా రాసి పెట్టుకున్నప్పుడు నెక్స్ట్ టైం చదివేప్పుడు జస్ట్ ఈ ఫ్లో చార్ట్ని వీళ్ళు లేదా ఆ గ్రాఫికల్ డయాగ్రామ్ని ఫాలో చేసుకుంటే పూర్తి లెసన్ ఒకసారి గుర్తుకొచ్చేస్తుంది అనమాట దీన్ని ఇలా చదువుకోవడం తర్వాత చదువుతున్నప్పుడు ఎవ్రీ అవర్ ఒక ఐదు నిమిషాలు పది నిమిషాలు గ్యాప్ ఇచ్చుకుంటూ కొంత రిఫ్రెష్ అవ్వకుంటూ మళ్ళీ ఆ రిజోనేటెడ్ ఎనర్జీతో చదువుకుంటూ పోతే ఖచ్చితంగా దే కెన్ హ్యావ్ ఎ గుడ్ అండర్స్టాండింగ్ అబౌట్ ద సబ్జెక్ట్ ఎగ్జామ్స్ రాసేప్పుడు కూడా దాన్ని ఏ రకంగా రాయాలనుకుంటే ఆ రకంగా రాయడం ఒక కాన్సెప్చువల్ వే లోపల వాళ్ళు ప్రొడ్యూస్ చేయగలుగుతారు ఇప్పుడు లైఫ్ అండ్ స్టైల్లో ఒక చిన్న బ్రేక్ తీసుకుందాం మీ ఇంట్లో జరిగే శుభకార్యాలకు షాపింగ్ చేయాలనుకుంటున్నారా అయితే అచ్చం ఆ భగవంతుడి సన్నిధిలో పెళ్లిళ్లకు ఇతర శుభకార్యాలకు సంబంధించిన పట్టుచీరలను కొనే విధంగా నగరంలో కొత్త షాపింగ్ మాల్ ప్రారంభమైంది ఇప్పుడు ఆ విశేషాలు ఏంటో ఒకసారి చూద్దాం పట్టుచీరలు దేవుని సన్నిధానంలో అమ్మకం జరిపేవారట ఆ కాన్సెప్ట్ తో ఈ కాంచీపురం వరమహాలక్ష్మి సిల్క్ ను డిజైన్ చేశారు
ప్రారంభించడానికి త్రిదాంతి శ్రీమన్ నారాయణ చినజీయర్ స్వామి విచ్చేశారు ఈ సందర్భంగా చినజీయర్ స్వామి కొన్ని భక్తి సూక్తులు ప్రబోధించారు ప్రజలందరూ సన్మార్గంలో ప్రయాణించాలని దేహమనేది శాశ్వతం కాదని ఎప్పటికైనా ఆ పరమాత్మలో విలీనం కావాల్సిందేనని ఆయన సంబోధించారు ఈరోజు చాలా పవిత్రమైన రోజు కార్తీక మాసపు శుక్ర ఏకాదశి మీరు ఆ స్వామి యొక్క వైభవాన్ని స్మరించుకుంటూ ఈవేళ వరమహాలక్ష్మి వస్త్రాలయాన్ని ప్రారంభం చేస్తున్నారు చాలా సంతోషంగా ఉంది మన కళ్యాణ్ గారు ఇప్పుడే మాతో అన్నారు స్వామి ఇది మేము చేసేటటువంటి కార్యక్రమాల్లో ఇరవై ఆరవది అన్నారు అద్భుతమైనటువంటి సంఖ్య మహిళ తన యొక్క దివ్యత్వాన్ని గుర్తించేటట్లుగా చేయాలి అనే రూపంలో ఈ వరలక్ష్మి వర మహాలక్ష్మి ఈ ఆలయాన్ని తయారు చేస్తున్నారు చాలా వస్త్రాలయాన్ని చాలా బాగుంది సామాన్యంగా మన పూర్వులు మనకందరికీ చెప్పారు మహిళ ఎప్పుడు కూడా చాలా సున్నితమైనటువంటి మనస్సు ఇలా మనుషుల్లో మార్పు తెచ్చింది కానీ తిరిగి మళ్ళీ అట్లాంటి ట్రెడిషన్ మనుషుల్లో రావాలనే ఉద్దేశంతో ఈ వర మహాలక్ష్మి అలాంటి చక్కటి శారీస్ అందమైనటువంటి చీరలు అందంగా చక్కగా చేస్తున్నప్పుడు చాలా సంతోషిస్తున్నాం ప్రసాద్ దంపతులకి కళ్యాణ్ దంపతులకి వారితో పాటు ఈ రకమైనటువంటి సంస్కృతిని జాగ్రత్తగా పోషించే బాధ్యత వహించినటువంటి ఈ టీం అందరికీ కూడా మేము మంగళ శాసనాలు చేస్తున్నాం ఇలాంటి మంచి కార్యాలు ఎప్పుడు ప్రోత్సహించేటటువంటి మా గజ శ్రీనివాస్ గారికి కూడా మేము ఎన్నో మంచి కార్యాలు ఇంకా వారు చేయాలి చేయించగలగాలి అని మంగళ శాసనం చేస్తున్నాం జయ శ్రీనివాస్ కాంచీపురం పట్టు శారీస్ ఇక్కడ స్పెషల్ శుభకార్యాలకు బట్టలు కొనాలనుకునేవారు ఇక్కడికి వచ్చి ప్రశాంతమైన వాతావరణంలో షాపింగ్ చేసుకోవచ్చని మా కస్టమర్స్ కు కొత్త తరహాలో షాపింగ్ పద్ధతిని ప్రవేశపెట్టామని కాంచీపురం వరమహాలక్ష్మి సిల్క్ డైరెక్టర్ వివరించారు ఈ రోజు హైదరాబాద్ జూబ్లీ హిల్స్లో మేము మా సెవెంత్ లొకేషను చిన్నజీఆర్ స్వామి గారి చేత స్టార్ట్ చేస్తున్నాము మా ప్రత్యేకత కంచి పట్టు చీరలు అందమైన పట్టు చీరలు అతి తక్కువ ధరలకే మేము మా కస్టమర్స్కి అందించబోతున్నాము ఇక్కడ ప్రతి ఒక్క చీర కూడా మా సొంత డిజైనర్ చేత మా సొంత మగ్గాల మీద నేయించబడింది ప్రతి ఒక్క చీరలో సాంప్రదాయం అనేది దుట్టిపడుతుంది సో మా కస్టమర్స్ అందరూ కూడా వచ్చి మా కలెక్షన్ చూసి మమ్మల్ని ఆశీర్వదించాలని మేము కోరుకుంటున్నాము థ్యాంక్ యూ మా పేరు గోపి అండి మన ఇక్కడ సమంత్ బ్రాంచ్ ఈరోజు మనం స్టార్ట్ చేసింది ఇక్కడ కాంచీపురం వరమహాలక్ష్మి సిల్క్స్ అని జూబ్లీ హిల్స్లో ఇప్పుడు మనది కంచీలో ఫస్ట్ బ్రాంచ్ మనం స్టార్ట్ చేసిందండి దాని తర్వాత మన అన్ని ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో ఇప్పుడు థర్డ్ బ్రాంచ్ ఇది దాంతో చెన్నైలో ఉండేది దాని విజయవాడలో ఉంటుంది మనది ఏంటంటే బ్రాండింగ్ పీకీ వారంటీ ప్రైస్ క్వాలిటీ రేంజ్ మా దగ్గర ఉన్న ప్రైస్ కాంపిటేటివ్ ప్రైస్ ఆ రేటుకి నేను వివో రేటుకి నేను ఇక్కడ ఇస్తాను మా రేటు ఇక్కడ హైదరాబాద్లో ఎక్కడ దొరకదండి నంబర్ వన్ పాయింట్ నంబర్ టూ ఏంటంటే మనం డిస్కౌంట్ ఏం చేయలేదు డిస్కౌంట్ అంటే వన్ రూపీ ఇంక్రీజ్ చేసుకునే చేయాల్సి ఆ పని మనం చేయట్లేదండి మన వివో రేటుకి బెస్ట్ ప్రైస్కి నేను ఇస్తున్నామండి ఇక్కడ అది మా దగ్గర సిక్స్టీ థౌసండ్ డిజైన్స్ ఉంటుందండి మీరు అందరూ వచ్చి చూస్తే అర్థం అవుతుంది ఓన్లీ కంచి పట్టండి అదే కంచి ఉంటే ఆరణి ఉంటే బనారస్ ఉంటుంది ధర్మవరం కూడా ఉంటుంది హైదరాబాద్ అంటేనే ఎప్పుడు ఏదో ఒక ఈవెంట్ అవుతూ ఉంటుంది మరి ఇప్పుడు రీసెంట్ గా జరిగిన ఒక ఈవెంట్ గురించి మన లైఫ్ స్టైల్ టుడే లో చూసేద్దాం వెండితెర బుల్లితెరపై గ్రాఫిక్స్ తో సినిమాలు చూస్తున్న నేటితరం జనరేషన్ కు స్టేజ్ నాటకాలను చూపించడానికి ఖాదిర్ అలీ బాగ్ థియేటర్ ఫెస్టివల్ ను భాగ్యనగరంలోని శిల్పారామం రవీంద్ర భారతి సాలర్జంగ్ మ్యూజియం లో స్టేజ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇవ్వబోతున్నారు అలీభాయ్
ఈ కార్యక్రమానికి సినీ నటుడు రాళ్లపల్లి గారు విచ్చేశారు ఆయన మాట్లాడుతూ ఇప్పటి యువతరం అంతా కూడా సినిమాల మీద ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారు కానీ మన కళ్ల ముందు జరిగే నాటకాల విలువను గుర్తించలేకపోతున్నారని తాను కూడా కొన్ని వందల నాటకాలు వేశానని చాలా సినిమాలు తీశానని అన్నారు ఇప్పుడు జరగబోతున్న ఈ కాదిర్ అలీ థియేటర్ ఫెస్టివల్ ను అందరూ తప్పకుండా విజయవంతం చేయాలని ఆయన అన్నారు మనకి కేవలం పరిస్థితుల్లో ఎమెచ్యూర్ ఆర్టిస్టుల కోసం అని చెప్పి కాంపిటీషన్స్ కండక్ట్ చేయడం తప్ప ఇలాగా ఒక ఫెస్టివల్ గా కండక్ట్ చేయడం అనేది లేదు పైగా తెలుగు నాటకానికి మనం టికెట్ కొనడం అనే మంచి అలవాటు మన తెలుగు ఆడియన్స్కి లేదు అది నిజంగా వినోదాత్మకమైన మంచి నాటకాన్ని చూపిస్తాం దాన్ని కూడా టికెట్ కొంచెం ఓ సినిమా రిలీజ్ అయితే పదిహేను వందలు రెండు వేలు బ్లాక్లో సినిమా చూస్తున్నప్పుడు నాటకాన్ని ఎందుకు చూడరు అంటే వాళ్ళకి ఇక్కడ మిస్ అయిపోతున్న వినోదం ఏదో ఉంది ఆ వినోదాన్ని రంగస్థలం మీద కూడా మనం అందించగలిగినప్పుడు మాత్రం తప్పకుండా ఫెస్టివల్ సక్సెస్ అవుతుంది నాటకం అనేది కమర్షియల్గా బతుకుతుంది దాని దానికి కారణం అదే ఇప్పుడు వాళ్ళకి సినిమాల్లో కనిపిస్తున్న వినోదం ఏదైతే ఉందో టీవీల్లో కనిపిస్తున్న వినోదం ఏదైతే ఉందో అది నాటకాల్లో కనపడలేదు ఎంతసేపు మనం పాత ఏవో అంటే వాటి నాటకాలను విమర్శించడం కాదు సందేశాత్మకంగానే నాటకం ఎదుర్కొండింది నేనేమంటానంటే సందేశాన్ని ఉంచాలి ఎందుకంటే అది సినిమాల్లో చెడ్డ సినిమాలు ఉంటాయేమో కానీ నాటకాలు చెడ్డ నాటకాలు ఉండవు ఐ బిలీవ్ ఇట్ కాకపోతే మనం చెప్పదలుచుకున్న సందేశం ఏదైనా దాంతోపాటు వినోదం పాలు ఎక్కువైతే నా ఉద్దేశం ప్రేక్షకులను ఎక్కువ ఆకర్షించ కలుగుతాం అనేది నా అభిప్రాయం ఇప్పటికి పది సంవత్సరాల నుంచి ఖాదిరి అలీ బేగ్ అనే వీళ్ళ నాటకాలు నేను చూసే ఇది వరకు నేను యాభై ఎనిమిది నుంచి నాటకాలు వేస్తున్నాను పంతొమ్మిది వందల యాభై ఎనిమిది నుంచి ఇప్పుడు నేను టెన్త్ క్లాస్ అవుతున్నప్పుడు నుంచి నాటకాలు వేస్తున్నాను కన్యా అసలుకున్న నాటకంలో కరడక శాస్త్ర శిష్యుడిగా ఆడపిల్ల వేషం వేసుకోవడం దాని దగ్గర నుంచి తర్వాత ప్రతాపు రుద్రీయం వరవిక్రయం నిజం మహాశిల్పి ఆచార్య నాగార్జున ఇప్పటికీ నేను నమ్మేది ఏంటంటే తెలుగు నాటకం బాగుపడాలంటే కేవలం పరిషత్తులు ఎంకరేజ్ చేస్తాయి నటుడిని ఎంకరేజ్ చేస్తాయి కానీ కమర్షియల్ థియేటర్ బతకాలంటే మాత్రం డెఫినెట్లీ ప్రేక్షకుడు టికెట్ కొనాలి ప్రేక్షకుడు టికెట్ కొన్నప్పుడే పోతుంది అంతే కదా సినిమా ఒకప్పుడు లక్షలో తీసింది వేల కోట్లు పెట్టి ఎందుకని తీయగలుగుతున్నారు వాళ్ళు ఎంతైనా కానీ టికెట్ కొని చూసేవాళ్ళు ఉన్నారు కనుక ఆ స్థితికి రాకపోయినా కనీసం కొంతవరకైనా మనం చేరుకోగలిగితే ఒక నాటకంలో వేషం వేయడం ద్వారా ఒక ఇన్స్టిట్యూట్లో చదువుకుంటే ఎంత నేర్చుకుంటాం అంత నేర్చుకునే అవకాశం ఉంది లైఫ్ అండ్ స్టైల్లో ఒక చిన్న బ్రేక్ తీసుకుందాం హైదరాబాద్ లోని కంట్రీ క్లబ్ లో సానియా మీర్జా సందడి లెట్స్ వాచ్ హైదరాబాద్ బేగంపేట్ కంట్రీ క్లబ్ ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా ప్రత్యేక కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా టెన్నిస్ స్టార్ సానియా మిర్జా పాల్గొన్నారు జూబ్లీ వేడుకల్లో రాజీవ్ రెడ్డి సానియా మిర్జా 
ఫిట్నెస్ సెంటర్ ని ప్రారంభించారు ఈ సందర్భంగా సానియా మాట్లాడుతూ ఈ కార్యక్రమానికి రావడం చాలా సంతోషంగా ఉందని తనని అందరూ ఆదరిస్తున్నందుకు చాలా సంతోషమని తెలిపింది I think we've, uh, we've been that family even before we were so associated um, you know, in business and um, it's been a great journey for me and you know, they've been extremely lucky for me and probably I've been having my best days in my career in the last couple of years and um, yeah and um, you know I feel like one of Raja uh, Lanka's kids and um, you know sitting here because me and Siddharth and Raja Lanka are a long way back we used to play tennis together so it's almost like family to me to be associated with uh, this you know coming here brings back a lot of memories of course for me to be you know and played here when I was younger at the tennis courts and playing with Siddharth and Balan so um, yeah and uh, actually I've not had a chance in a long time to come and actually visit all the things uh, and so i think i'll do that more often but um, i just like to thank the whole ready family for for their trust in me and uh, uh, i hope that um, you know this relationship is extremely fruitful and uh, we continue to be um, a family for much much longer so thanks all of you for coming and i wish uh, you know country club a very happy 25th anniversary పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిదిలో కంట్రీ క్లబ్ స్థాపించి ఇప్పుడు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా విస్తరించిందని కంట్రీ క్లబ్ ని ఆదరిస్తున్న కస్టమర్స్ కి రుణపడి ఉంటానని రాజీవ్ రెడ్డి తెలిపారు So my very old old man, I was the single largest builder in Hyderabad, uh, having built uh, multiple military uh, buildings in each day, stand tall and beautiful, not only here or out in China with the devotee. So I mean, I had a great uh, deal of sources in the market industry and uh, that I think really helped me and also helped me get the good people on the board. And, uh, చూసారు కదా ఇవాళ లైఫ్ అండ్ స్టైల్ లో ప్రముఖ సైకాలజిస్ట్ రాధిక గారు చెప్పిన సలహాలు ల్యాప్టాప్ వల్ల వచ్చే ఆరోగ్య సమస్యలు అలానే నగరంలో జరిగిన లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ ఈ ప్రోగ్రాం మళ్ళీ చూడాలనుకుంటే యూట్యూబ్ స్లాష్ నైన్టీ నైన్ టీవీ తెలుగులో చూసేయండి మరిన్ని కొత్త అప్డేట్స్తో రేపు కలుద్దాం